오디오를 듣는 공간은 오디오가 내조는 사운드 퀄리티에 영향을 준다고 할수 있습니다. 인터넷에선 절반쯤은 농담으로 던지는 말로 최고의 오디오 업그레이드는 이사라고도 합니다. 도대체 왜 그런 말이 나오게 된 걸까요? 우리가 음악을 듣는 공간은 대부분 육면체로 되어 있습니다. 그런 공간에서 필연적으로 발생하는 플러터 에코와 정제파 그리고 콤필터링과 같은 요소들이 발생하게 되는데요. 이런 부분들은 음악을 즐기는데 방해 요소가 되고 즐거움과 만족도를 반감시킵니다. 심지어는 좋은 시스템으로 업그레이드를 해도 잘 티가 안 나는 경우가 생기기도 합니다. 이와 관련해서 더 자세히 알고 싶으신 분들은 상단의 카드를 클릭하시면 룸 어쿠스틱에 대해 쉽게 풀어놓은 영상을 보실 수 있습니다. 그렇다면 어떻게 해야 시청하는 공간에서 제대로 된 소리를 들을 수 있을까요? 공사를 하거나 더 좋은 소리가 날 만한 공간으로 이사를 가야 할까요? 오늘 영상에서 이것을 해결할 수 있는 간편한 솔루션을 알려드리겠습니다. 그리고 효과와 필요성 또 사용법과 후기 제품에 대한 요약까지 모두 담았으니 끝까지 시청하시길 바랍니다. 안녕하세요 하이파이클럽입니다. 이전 아날로그와 디지털의 비교 시청의 영상에서 살짝 보였던 벽면에 세워둔 이것을 기억하시는 분들이 계신가요? 우리들의 오디오 시스템에서 좀더 제대로 된 소리를 낼수 있도록 도와주는 오디오 관련 악세사리를 만드는 회사 바로 스틸포인트라는 브랜드의 제품들입니다. 이번 영상은 스틸포인트 어퍼처2의 리뷰입니다. 스틸포인트는 앰프나 스피커의 밑에 두고 불필요한 진동을 잡아주는 인슐레이터, 아이솔레이터와 같은 오디오 전문 악세사리를 만드는 미국의 브랜드입니다. 이미 울트라 SS를 테스트해보고 효과적인 음질 개선 효과를 체험하신 분들도 많습니다. 특히 배경이 정숙하고 소리가 명료해지는 점이 특징인데요. 리뷰어 김편님께서 이야기하신 찰리 헤이든과 팻 메스니의 연주곡이 갑작이라고 할 만큼 디테일하게 들린다는 평이 아주 인상적입니다. 스틸포인트의 대표적인 기술로는 포켓이라고 하는 방식인데요. 제품 안에 세라믹 볼을 여러 개 넣어서 만드는 것입니다. 이것으로 인해 기기와 바닥을 물리적으로 절연, 방진시키는 것이 핵심입니다. 기기에서 발생한 미세 진동은 위에서 아래 방향으로 흐트리고 바닥에서 올라오는 진동은 위로 넘어가지 않게 분리해주는 것입니다. 이런 방식은 스틸포인트가 자사의 제품을 양방향 아이솔레이션 디바이스라고 부르는 이유이기도 합니다. 이 외에도 스틸포인트가 유명세를 떨치고 있는 두 개의 분야가 더 있습니다. 포켓 기술을 이식한 ESS 그리드 오디오 랙과 음향 패널 어퍼처 2입니다. 특히 어퍼처 2는 손쉽게 설치할 수 있는 점과 해외 리뷰어들의 평가도 너무 좋아서 실제 성능을 궁금해하시는 국내 유저분들이 많습니다. 어퍼처 2의 기본 사양을 알아보겠습니다. 높이와 너비는 55.88cm, 깊이는 7.93cm, 무게는 나무의 재질에 따라 6.35에서 7.25kg, 어퍼처 2에 사용된 목재는 월러, 체리, 오크 나무로 된 소재입니다. 전면의 얇은 패브릭은 블랙과 크림 컬러로 취향에 맞게 선택할 수 있습니다. 벽에 거는 방식 이외에도 전용 알루미늄 스탠드를 사용할 수 있습니다. 이 스탠드는 한 개당 어퍼처 2를 3개까지 연결할 수 있습니다. 스탠드 하단의 발 부분을 늘리거나 줄여서 각도를 조절할 수 있기 때문에 다양한 룸 환경에서도 완벽히 벽에 밀착할 수 있습니다. 패널 내부는 혼합 흡음제를 사용해서 음향 에너지를 가둬두기 위한 특별한 챔버 디자인이 적용되었습니다. 이런 설계 덕분에 어퍼처 2는 소리를 흡수하는 흡음판과 흐트리는 분산판 그리고 소리를 공명시키는 레소네이터의 모든 역할을 해줍니다. 제품의 흡음과 분산, 재진 효과가 주로 이루어지는 주파수 대역은 40Hz부터 40kHz입니다. 스틸포인트에서 권장하는 설치 지점으로 두 스피커가 놓인 정면 벽 가운데에 먼저 설치하는 것을 권하고 있습니다. 그 다음으로는 양 측면 벽의 1차 반사 지점입니다. 마지막으로는 청취 위치 기준으로 뒷벽인데요. 이 경우는 사운드 스테이지의 깊이가 크게 늘어나는 효과를 볼수 있습니다. 위의 사양을 요약하자면 스텔포인트의 어퍼처 2는 40Hz의 매우 낮은 영역에 불필요한 저역을 흡수해서 과도한 저역 에너지에 의해 시청실에서 발생하는 공진과 진동을 잡아주고 성가신 중고음은 분산시켜서 편안한 룸 어쿠스틱 환경을 만들어주는 제품입니다. 영상 초반에 이야기했던 것처럼 대부분의 시청 환경, 리스닝 룸으로 쓰는 공간은 일반적인 사각형 구조의 방으로 되어 있는 경우가 많습니다. 
이런 형태를 가진 육면체의 공간에서는 항상 정제파가 발생합니다. 이런 정제파는 특정 위치와 주파수에서 시청에 방해를 하는 딥과 피크를 발생시키게 됩니다. 그래서 정제파를 잘 없애고 완화시켜야 하는데요. 그런 문제가 발생하는 영역은 대부분 저역대의 주파수입니다. 그런데 시청 공간이 넓을수록 이러한 주파수 값이 더 내려가게 됩니다. 그래서 어퍼처 2에 40Hz부터 40kHz까지 커버 가능한 성능은 아주 큰 거실이나 스튜디오에서도 효과적으로 사용할 수 있습니다. 그럼 우리의 시청 환경에서 자주 겪는 문제와 그리고 음향판의 필요성에 대해서 이야기해 보겠습니다. 단단한 두 표면이 서로 마주보고 있을 때그두면 사이에서 계속 소리가 튕기면서 발생하는 울림 현상의 일종인 플러터 에코는 가구가 적은 공간에서 많이 느껴보셨을 겁니다. 그리고 직사각형의 공간에서 특정 주파수가 반사음에 의해서 왜곡이 되는 현상인 정제파가 있습니다. 정제파는 음의 진동폭의 변화를 주기에 스탠딩 웨이브라고도 부릅니다. 그리고 흐르는 음에 반사된 음이 끼어들면서 음이 교란되는 현상인 콤필터링도 있습니다. 음의 진동폭만 변화시키는 정제파와는 다르게 직접적으로 음의 파형 자체를 변화시키는 콤필터링을 예방하거나 줄이기 위해서 스피커를 세팅할 때 스피커의 앞, 뒤와 옆벽에 붙지 않도록 충분한 공간을 남겨둬야 하는 이유입니다. 이런 문제들을 해결하기 위해서 사용되는 것이 흡음판과 분산판입니다. 흡음판은 주로 플러터 에코와 정제파 그리고 콤필터링의 주범인 중저역 주파수와 1차 반사음을 흡수해줍니다. 분산판은 플러터 에코와 잔향 시간의 문제를 일으키는 중거역 주파수와 1차 반사음을 고르게 분산시켜줍니다. 그리고 베이스 트랩은 저역 주파수가 뭉쳐서 생기는 부밍 현상을 풀어주는 음향판입니다. 다시 말해 룸 어쿠스틱이 잘 잡혀있지 않은 리스닝 룸의 경우 비싼 시스템을 구축해 두어도 제 성능을 내지 못하고 심한 울림이나 답답하고 먹먹한 저역의 부밍 현상이 일어나고 콤필터링에 의해 일정 영역이 파먹은 듯한 소리가 나게 됩니다. 그래서 리스닝 룸의 환경을 개선하기 위해 시공을 하고 가구를 옮기고 심지어는 리모델링까지 하는 경우도 생깁니다. 리스닝 룸의 소리가 자연스럽고 장애물의 방해 없이 본연의 소리에 최대한 가깝게 공사나 시공을 하지 않는 선에서 가장 간편하고 확실한 방식이 오늘 소개해드리는 어퍼츠 2와 같은 스탠드식이나 거치식의 음향판을 사용하는 것입니다. 스틸 포인트의 어퍼츠 2 설치 비교 시청 환경을 말씀드리겠습니다. 시청 환경은 맥킨토시의 XRT 1.1K 스피커가 놓인 정면 벽에 총 4개의 어퍼처 2를 스탠드로 세워두었고 왼쪽과 오른쪽 양 측면에 각각 2개씩 설치해두었습니다. 스탠드 1개에 어퍼처 2 2개씩을 설치해둔 것입니다. 스피커와 벽 사이가 아주 멀다면 벽이 아닌 스피커의 옆에 설치해도 된다는 스틸 포인트의 설명이 있었습니다. XRT 1.1K에 연결한 앰프는 MC1.25K, MC611 모노블럭 파워 앰프를 바이앰핑 했습니다. 테스트 방식은 모두 설치가 된 상태로 들어보고 그 다음 어퍼처 2를 모두 뺀 다음에 들어봤습니다. 그 다음 정면 벽에 어퍼처 2 4개를 설치한 상태로 들어본 다음 마지막으로 양 측면에도 다시 추가해서 시청하는 방식으로 진행했습니다. 다음은 리뷰어 김편님의 시청평 요약입니다. 어퍼처 2가 없는 상태에서 음악을 듣다가 정면에 4개를 설치했을 때 음상이 타이트해지고 쾌적해지고 정돈되며 혼탁함이 없어진다. 피아노의 크기가 커지고 풍성한 배음이 들린다. 여기에 추가로 양 측면에 2개씩 총 4개의 어퍼처 2를 더 추가했을 때에는 입체적인 무대, 시청실 자체의 SMB가 높아짐을 느꼈다. 측면 벽이 교란시키고 흩어졌던 공간 정보를 잡아주는 듯하다. 스피커가 사라지는 듯한 느낌을 넘어 시청 공간이 사라지는 듯한 느낌을 받았다. 악기들이 제 위치로 돌아가 완전한 사운드 스테이지를 구현했다. 상대적인 것이겠지만 분명 훌륭한 시스템인데 어퍼처 2를 설치한 소리에 익숙해진 것인지 어퍼처 2를 제거하니 소리가 전반적으로 어수선하고 악기들의 존재감이 작아졌으며 베이스는 묽어지게 들렸다. 그만큼 시청 공간이 오디오 기기만큼이나 중요한 역할을 한다는 것을 새삼 크게 느꼈다. 
음향판과 스탠드를 합친 가격이 적지만은 않은데 이것을 충족할 만큼의 성능이 체감될 것인지 궁금함이 컸습니다. 하지만 테스트를 해본 결과 확실하고 긍정적인 변화가 있었습니다. 이것은 오디오 설치를 위해 방문한 곳이나 하이파이 클럽 시청실에서 청음해 보신 많은 분들이 직접 듣고 체감하신 부분입니다. 시청 환경, 다시 말해 룸 어쿠스틱이 재생음과 무대에 미치는 영향이 얼마나 큰지는 많은 분들께서 체감하고 있다는 것입니다. 하지만 개선된 룸을 갖긴 힘들고 그 효과가 미미할 것 같아서 선뜻 엄두를 못 내기도 합니다. 이런 분들께 효과에 대해 간단하게 요약을 해드리자면 정면 벽에 설치했을 땐 해상력과 이미지가 좋아졌고 측면 벽에 추가로 설치했을 땐 무대 안의 길이가 늘어났습니다. 스틸 포인트 측의 설명처럼 깊이감이 더욱 깊어졌습니다. 전체적으로 난반사되는 소리나 뭉치는 저역들이 해소가 되어서 음이 깔끔해진 것을 체감할 수 있는 정돈된 환경으로 만들어줍니다. 시청실 자체에 불필요한 노이즈가 줄어들면서 원하는 소리가 더 명확해지는 소리가 되는 것입니다. 체감할 수 있을 정도로 SMB가 좋아진 덕에 배경이 검고 고요하고 깨끗해졌습니다. 이런 어퍼처 2의 효과는 필요한 사람과 아닌 사람이 명확하게 나눠집니다. 룸 튜닝이 아쉽지만 공사를 하기엔 일도 비용도 너무 크게 발생하는 것이 우려가 되는 분들이나 개인 시청 공간에 문제가 되는 특정 포인트들을 해결하고 싶으신 분들 그리고 기존 환경에서 더 나아진 깊이감과 고르게 퍼지는 음들을 원하시는 분들은 고려해보시면 좋을 제품입니다. 지금까지 어퍼처2의 리뷰였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.